so good morning all so we're going to start uh, solar energy uh, if you remember in the last lecture we started some discussion about solar energy so just to remind you uh, like after we are back after two weeks we started with the energy sources by discussing uh, the conventional energy we discussed con conventional energy in the detail like coal petroleum natural gas nuclear all the kind of thing we have discussed <coughs> <coughs> Now, one I want to talk about the non conventional source of energy, and I think so. We are going to start about solar. So, we have solar, geothermal, wind, and tidal waves. So many applications are there when you talk about non conventional. And our whole world, I think so. I discussed a lot with a lot of with you that the whole world is now moving towards non conventional sources of energy just because of two major concerns. Now, we are, don't have enough resources when you talk about the conventional sources. And second major thing is uh, the pollution generation. And specifically, we're talking about the greenhouse gas emission like CO2. <clears throat> so we are we are discussing about non-conventional and why we have whole world is really moving, uh, really putting uh, their efforts to go for a newer technologies in implementing a non-conventional source of energy. We're getting energy from the non-conventional because of one thing, major one thing because we want to minimize the impact on the climate change and that is only only possible when we are emitting a very less you know like these kind of greenhouse gases so like when we talk about solar we're talking about geothermal we're talking about wind we're talking about you know all these kind of things they are having capability to produce uh, thousands kilowatts or megawatt of energy without a single mole release of CO2. And this is something very big, which we are targeting over here. <clears throat> so in this contest, I think so we started about solar energy. I gave you a glimpse about the solar energy. I've already covered. You can go through. Okay. So these are the, some basic uh, idea, basic introduction about solar radiations, how much we are getting, what the extraterrestrial radiations. Okay. What are the factors on which uh, the radiation which is being received by the from the sun to a particular place uh, depends upon certain parameters. I discussed you solar constant, angle, a number of hours, kitne ghante aapki sunlight hai, and the length of atmosphere. All this parameter I have discussed, if you remember. Okay. Now we also discussed this thing. Once we talk about solar energy, this solar energy is can be utilized in two basic forms: solar thermal routes and solar photovoltaic routes. I'm going to discuss these two things in detail, no doubt, with time, and you will be getting a very good questions from these particular uh, discussions as well as numericals when we are going to solve these numericals. So when, when, when I'm talking about solar energy conversion, there are two routes, basically. I'm explaining the solar thermal route and solar photovoltaic route. <laughs> solar thermal means, I'm just giving you a glimpse of that. Solar thermal means solar energy can be converted to thermal energy. With the help of solar collectors, which I will be discussing, and no doubt, pehle bhi discuss kar chuka hoon, se main, baki se shuru karne wala hoon, okay? And solar photovoltaic means you are going to have photovoltaic cells. So you are going to use the photovoltaic cells, photovoltaic materials, to convert solar energy directly to the electrical energy. Whereas in solar thermal route, we are getting solar energy converting to thermal energy, and this thermal energy is being used to convert to electricity, which I will be discussing no doubt. But for that, we need to discuss how the solar thermal devices or solar thermal route is actually being implemented. And it's being implemented when you have a solar collectors with you. You have solar collectors with you. Because it's not like that you are putting uh, water in open, in sunlight, getting, getting it heated up, not at all. So for that, you need good collectors. What are those collectors? What are the basic properties of those collectors? What are the parameters of these, these collectors? I will be discussing, no doubt. <clears throat> so these solar thermal devices, basically collectors, are basically uh, categorized into three categories, low, medium, and high. According to temperature, they are going to attain. According to temperature, they are going to attain. So low grade heating devices means they can attain a temperature according to their design to maximum 100 degrees centigrade. And this be sufficient. So once you're getting 100 degrees centigrade, you can 
heat the water under pressure so that one is being released out of the pipes it get directly converted to steam and the steam can be used in a turbine and accordingly electricity can be produced accordingly you can modify your solar collector solar collectors so that it can convert it to the medium grade heating devices which are those i want to show you no doubt <coughs> uh vikram ji singh raised hand vikram ji singh uh... yes vikram sir aap ppt share kar rahe ho agar to dikh nahi rahi hai wo acha ppt dikh nahi rahi hai no sir are i'm very sorry pehle bola tha bete pehle bachega dikh rahi hai hame just hold Order for one minute, beta. Now is, is is it visible to all of you? Just hold on. Yes, sir. okay, okay. Just hold on. ओके आई वांट स्टार्ट बेटा अविजिबल है ना बेटा जस्ट पुट मी मैसेज वंस अगेन अविजिबल है अभी तक बेटा done thank you thank you for got the message <clears throat> now moving forward beta so <clears throat> medium gauge medium grade heating devices means uh, the temp now we are going to modify your solar collectors accordingly uh, one thing i'm going to explain the mechanical engineers are very 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 much into this field of designing a solar collectors no oh, i remember there are many many capstone projects in thapar university the mechanical energy students are doing in the particular area of this kind of devices they're designing these kind of devices solar collectors so when we talking about medium grade solar collectors they are basically uh, designed so that the temperature can be reached up to 300 degree centigrade 100 to 300 degree centigrade okay so once you talking about 300 degree centigrade beta means you can reasonably imagine that if we are attaining a temperature of 300 degree centigrade or 250 250 degree centigrade beta uh and same thing which we are achieving and we are not releasing a single mole of single mole of carbon dioxide into atmosphere and if we can design the system accordingly which i will be discussing no doubt with you later on high grade heating devices that is these particular solar collectors are designed so that if you have a good sunshine in your area the temperature which you can achieve by designing that kind of high grade heating devices solar collectors that can be above above 300 degree centigrade and just imagine the mechanical engineers you must have read or padhoge aap aage ja ke if you are getting a more than 300 300 degree centigrade temperature then the superheated steam can be produced if the superheated steam can be produced you can have a maximum rpm maximum turns of the our turbine maximum rpm of turbine means maximum electricity and that's why when you're talking about the these kind of uh, power generation plant where the steam is being used always you want to have a superheated steam for superheated steam ke liye you need a very high temperature for why high temperature you need a maximum amount of fuel and jo abhi use kar rahe hai wo conventional hai aapke paas wo conventional fuel ke aapka coal hai aapka bete so if you are burning a huge quantity of coal jo maine aapko bataya tha ki hamare paas better quality coal aata hi nahi hai we are getting a coal which is having a less carbon content more ash content so if you want to have a super heated steam you need to burn a tons of tons of coal for that without getting anything 
But here, if you're designing a system as an engineer like that, you can attain a temperature of 300 degrees centigrade, which I will be showing no doubt in the coming slides. Means you are attaining a 200, 250, 300, 350 degrees centigrade, 400 degrees centigrade temperature without a single mole generation of CO2. This is some, something which uh, really uh, now world wants from all of you. <laughs> okay. So once you go, go discuss about some thermal collectors. So thermal thermal collectors. Slide आगे move हुई बेटे अभी आपकी slide आगे move हुई कि मैं थोड़े उस form में बैठा हूँ बेटा okay done done got the message got the message okay so <coughs> So once you have these kind of things, ki abhi aapke paas wo medium grade, low grade aage hai, now you have go to solve thermal collectors. So they are basically of two types, dispersed or, dis dispersed or distributed receiver systems and central receiver systems. I'm going to show no doubt in the coming slides in detail. So basically what the solar thermal collector is doing, a solar thermal collector gathers the thermal energy from the solar radiations and delivers it to the thermal transport fluid, which is there on the focus. Now, as I told you last time, I have put a dish in your house. ओके एयरटेल लगी हुई है बिग टीवी लगी हुई है कुछ भी लगे हैं आपके पास टाटा स्काई लगी हुई है एंड सिमिलर थिंग इज देयर अब वो क्या करता है डिश इज कलेक्टिंग ऑल द सोलर रेडिएशंस और सिंपल रेडिएशन सॉरी एंड इज कलेक्टिंग एट द सेंटर व्हिच इज देयर द रिसीवर इज देयर फोकस पे रिसीवर है आपकी और वहां से कनेक्शन जा रहा है आपके सेट टॉप बॉक्स को same funda we are adopting over here we are designing your collector accordingly so it is going to get the thermal energy from the solar radiations <laughs> and from that it is going to deliver to fluid kaun sa fluid hum discuss karne wale hain aage bata water use kar sakte hain oil use kar sakte hain gas use kar sakte kuch bhi use kar sakte hain wo kya karega maine aapko last time bataya tha ki wo fluid hum aisa lenge which can absorb the maximum amount of heat which is being gathered by the thermal energy by through this collectors without Itself being evaporated. Water look water ko loge na. So water ka to but 100 rupees to boiling. Uski boiling aayi jaani hai. Khatam steam ban jaani uski. But you can use certain other materials which have a very high, very hard evaporation, particular temperature, like oil. So if you can select a better oil which is available in literature. It has a large specific heat, it can absorb more heat without being evaporated. So it can, re it can really absorb a temperature of 150, 180, 200, 250. So what do we do now? I'm going to tell you what I'm going to tell you. Now that oil that comes from 250, once it gets out from this kind of collector, immediately we have a heat exchangers. In a heat exchangers, in single pipe, one pipe, the fluid is moving because of fluid water. Which you want to convert to steam, and the outer pipe you have an oil which is being heated up in this solar thermal collectors at 250 degrees centigrade. Now the oil which is being heated up in these thermal collectors at 250 degrees centigrade is going to transfer heat to the water in a heat exchanger, and the water immediately gets evaporated as steam is being formed at very high temperature. That steam is being taken out immediately and fed to the turbine system, and where the turbine is being run through the stream. And through the RPM of the turbines, we are getting electricity. <laughs> this is the overall process which I am discussing with you. Now, <clears throat> this is the overall picture I am discussing with you, but the main thing is how to harness. Start kaan se hoga, bata hai, Start ek jaga se hoga, ki aapki thermal energy harness kitni ho rahi hai. Kitni aap thermal energy harness kar rahe ho aap. So, jitni thermal energy jada harness karoge, kaise harness karoge? By designing a suitable कलेक्टर वहीं से काम शुरू होना है अगर कलेक्टर ही सही डिजाइन नहीं है देन यू हैव अ सनलाइट अवेलेबिलिटी बट दैट थर्मल सनलाइट अवेलेबिलिटी इज नॉट प्रॉपर्ली हार्नेस्ड थ्रू दिस कलेक्टर्स व्हेन इट्स नॉट बीइंग हार्नेस्ड इफेक्टिवली थ्रू कलेक्टर्स 
नो डाउट उतनी थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी और उतनी थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी नो डाउट उतनी हीट कन्वर्ट नहीं होगी बेटा तो ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग so first is basically dispersed and distributed receiver systems so you have parabolic trough collectors i'm going to show you no doubt in some slides with a line focus or paraboloid dish collector at with point focus so you can have a line focus also you can have a point focus also i want to show you no doubt with some slides kya hote hain okay to wahan dekh ke jaise better person under you can better understand and a central receiver systems which i am going to show you it is have a several alloy strats on the ground level तो आप देखो ग्राउंड में बहुत सारे आपके कलेक्टर पड़े होते हैं और सेंटर में एक मेन सेवर सिस्टम होता है और वो सेवर सिस्टम क्या करेगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ साइड में आपको अंडरस्टैंड हो गया हम इसके लिए दैट सेंटर सेवर सिस्टम इज गोइंग टू रिसीव द सोलर रेडिएशन गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन दिल स्टैट विच आर और द कलेक्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड तो दिस मीन अब एक रिसीवर मल्टीपल को फीड करेगा कैसे मैं दिखाने वाला हूं अभी टाइम ओके सो दिस इज अ टाइप ऑफ जो भी डिस्कस किया मैंने आपके साथ दिस टाइप ऑफ डिस्पर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप नॉट अ सेंटर सेवर टाइप वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल इन दैट इज अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है बेटा मेरे कैसे बेटर आप सब जानते हो आपके मोस्टली घरों में कई उन्होंने देखा भी हुआ है आप जो थापर में आए थे आप आपने थापर में भी देखा होगा छत पे आपके घरों में भी देखा होगा सोलर वाटर हीटर लगे हुए हैं ना अब मोस्ट ये तो मोस्ट कॉमन हो चुके हैं सोलर वाटर हीटर है ना तो सोलर वाटर हीटर इज अ मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर अब उसमें होता क्या है बेटा सोलर वाटर हीटर में होता क्या है बेसिकली जो बेसिक फिनोमिना है वो आपको बताता हूँ उसमें अंडरस्टैंड करना चीज के लिए ओके so basically when you're talking about so this solar thermal collectors okay you have just <laughs> okay so this is you are basically a uh, components of flat plate collector you have a cover air channel absorber plates all kind of things ठीक है, जी क्यों सिंपल है जब सोलर आएंगी बेटा डायरेक्टर डिफ्यूज रेडिएशन आएंगी दे आर लिटल बिट शॉर्ट वेव लेंथ वेन दे आर लिटल बिट शॉर्ट वेव लेंथ देन अकॉर्डिंग टू इज इकल टू एच सी बाई लेमडा एच न्यू द्लैंक्स ला शॉर्ट वेव लेंथ मीन हाई एनर्जी so when they have a high energy when they have a high energy they can easily penetrate through glass glass cover ko cross karke iske beech mein aa jayenge and in the glass cover mein aage batane wala hu but sun lo in the glass cover they are continuously being reflected back but they can't escape through this glass why because when they are being reflected back by by a surfaces inside this particular absorber they are high wavelength not short wavelength when they have a high wavelength septenancy pada hua apne the high wavelength means low energy low energy means they cannot penetrate back the glass again so they keep inside they will be retained inside when they will be retained inside no doubt more 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 heat will be there or most common example ye hai ki aap soch lo ki aap kya aap jab gaadi leke nikalte ho beta go outside you park the gout uh, car you know somewhere you know like open when the sunlight is there और आप आधे घंटे के बाद आते हो तो जैसे ही आप गाड़ी खोलते हो तो अंदर से एकदम से हीट बाहर आती है सेफ फंडा वही है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं <laughs> क्योंकि जब आप गाड़ी पार्क करते हो बेटे वहां पे देन द सोलर डिशन विच आर कमिंग फ्रॉम द आउट साइड दे आर शॉर्ट पेड दे आर इजली पास द ग्लास ऑफ योर विंडो मैंने इजली पास कम they go inside they आर अब्जॉर्ब द सीट दे आर बींग अब्जॉर्ब बाय द डैशबोर्ड दे आर बींग अब्जॉर्ब बाय द कवर्स so when they have absorbed pada hua hai apne law the absorbers are emitters also so when they are emitting they are short now they long wavelength long wavelength means less energy e is equal to hc by lambda okay so ab jab jaise hi unhone release ki high wavelength release ki unhone okay then accordingly they can't escape back one they can't escape back 
बस आपको उसके बाद पता ही है कि इन साइड वेन देन इन साइड एंड नो डाउट वो कंटिन्यूसली हीट करती रहेंगी करती रहेंगी बेटा उस चीज को ओके सो दिस इज ओवरऑल डिस्कशन इन दिस दिस थिंग बेटा आई वॉन्ट टू टेल यू फर्दर मोर थिंग्स जस्ट होल्ड ऑन सो यहां पर मैं डिस्कस किया आपके साथ बेटा वो चीज यहां से देखिए बेटा सो यू हैव डायरेक्ट रिव्यू कमिंग इन बींग रिटेन इन साइड जो मैंने अभी बताया इसके लिए और दीज आर दब्जॉर्बर ट्यूब अब्जॉर्बर ट्यूब क्या है बेटा जहां पर फ्लूड मूव कर रहा है इट कैन बी वॉटर इट कैन बी एनी थिंग मैंने अभी समझाया इट कैन बी वॉटर इट कैन बी ऑयल डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन ठीक है जी तो जब ये अब्जॉर्बर ट्यूब के अंदर फ्लूड मूव कर रहा है तो बात है रिडेशन अंदर आ गई कंट्रीज बींग अब्जॉर्ब वेन द कंट्रीज बींग अब्जॉर्ब तो हीट ट्रांसफर होगी फ्लूड को जो ऑब्जर्वर ट्यूब में जा रही है ओके तो ये हीट अवेलेबल होगी आपके साथ जो मैंने यहाँ पे लिखी है और इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड की है बैटर आपको पता है इंसुलेशन प्रोवाइड इसलिए की है बिकॉज जो हीट अंदर प्रोड्यूस हुई है दैट कैन नॉट शुड नॉट बी लॉस्ट आउटसाइड सो दिस इज फ्लैट प्लेट कलेक्टर सो इसके बारे में कोई डाउट है बेटा हम मेरे ख्याल से क्लास की डिस्कशन जब खत्म होने वाली होगी तब हम डिस्कशन करेंगे यू कीप योर डाउट विद यू यू कैन राइट योर डाउट ओके वो डाउट सब क्लियर करेंगे आपके तो इसमें कोई डाउट आप पूछ लीजिए बेटा जब क्लास खत्म होने वाली होगी ठीक है देन फोकसिंग कलेक्टर्स मैंने आपको बताए थे फिर आपको शेयर कर रहा हूँ फटाफट ताकि रिमाइंड हो जाए सबको फटाफट बेटा तो फोकसिंग कलेक्टर्स आर बेसिकली और सी दिस ये भी आपने देखा होगा आपकी जो सिंपल वो चीज आपकी डिश है केबल डिश बट यहाँ पे डिफरेंट है सी दिस यू हैव अ पैराबोला पैराबोला सी You have a solar radiation coming in, and according to the design, you know how to design a parabola. This is axis of parabola. So once you have this, uh, the all radiations which are being intercepted by this parabola are being reflected to the central receiver system. This is line focus. अब याद आ गया आपको मैं last time बताया था line focus और एक point focus होता है दोनों बताऊंगा आपको ये line focus है जो आपका cable TV है वो point focus है. okay <clears throat> so in the center line a focal line what is going in the fluid in fluid out this is a cold fluid in jisko garam karna hai aapne it can be oil it can be water jo bhi bataya maine aapko theek hai so once it comes here solar radiations yahan pe trap ho rahi hai sari and it's going to being reflected at the central focal so jaise hi fluid yahan se move karega towards out it going to absorb the all the heat which is being reflected to this central receiver systems once it goes out the temperature is increased see the temperature so it depends upon the design number of parabolas how much temperature you going to achieve sir main aage dikhaunga slides mil jayenge mere ko aap kal ki kal ki lecture mein dikha dunga ya main abhi dikha dunga dekho jahan pe hain so you can have multiple parabolas like one parabola this second parabola third for to line pe lag jaye to yahan se fluid in fluid out और ये फ्लूड इन जाएगा दूसरे में आउट फोर थर्ड में तो दिस मींस इन दिस वे आई कैन से यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड टू द फ्यू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड बाय डूइंग दिस ओके सो दिस इज द वे सी दिस वी आर गेटिंग अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हिच वी कैन अचीव विदाउट अ सिंगल मोल जनरेशन ऑफ सीओ ओके <laughs> so this is something uh, i want to discuss with you what are type of collectors are there and see for the further application i'm going to so the purpose of employing focus solar collector system is to increase the intensity of solar radiation falling on the collector i told you na they thereby making it possible to collect the solar energy at the highest temperature and with a smaller collector area as compared to simple flat system so heat loss of fluid i told you na it it is a simple water steam it is liquid metal also liquid metal means sodium we can have molten metals you have so many i told you gases also heat transfer oils you can have make anything depending on application agar water use karna hai to no doubt water bhi seedha use hoga seedha water jaise water bahar bahar niklega pipe ke andar se steam mein seedha convert ho jayega kyun aapne padha hua mechanical engineer jo ab jab water usme pass karega tube mein under pressure hai अंडर प्रेशर है तो वो बॉयल करेगा लेकिन स्टीम कन्वर्ट नहीं होगा मूवमेंट कम आउट ऑफ ट्यूब प्रेशर लीज हुआ कन्वर्टेड टू स्टीम 
सो यू कैन लिक्विड मेटल सो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन कहां आप यूज कर रहे हो कितना टेंपरेचर अचीव लेके जाना है आपको बेटा बट यू नीड टू हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग दैट आल्सो फॉर दैट हीट एक्सचेंजर दिस वन दिस वन ओके सो दिस इज समथिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेंटर रिसीवर सिस्टम्स अब देखो क्या है सेंट्रल सेव सिस्टम जो मैंने बताया था आपको और ये बहुत जगह यूज हो रहा है वेरी बेनिफिशियल वेरी मच बेनिफिशियल सी दिस दीज आर द कलेक्टर्स अब किस तरह कलेक्टर है बेटा ये आपके पैराबोलिक कलेक्टर है ये वाले जो मैंने अभी दिखा के चुका हूं मैं ठीक है तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं यहाँ पे भी है हर जगह पे इस सेंट्रल सेव सिस्टम के ये सेंट्रल सेव सिस्टम है इसके इस साइड में भी है इस साइड में भी है इस साइड में भी अब सेंट्रल सेव सिस्टम क्या करेगा बेटा इट इज गोइंग टू ट्रैक द सोलेशन ठीक है अब क्या होगा अब पॉसिबिलिटी क्या है देखो जैसे आपके मल्टीपल कलेक्टर्स ने ये सोल्यूशन कलेक्ट की ये सारे कलेक्ट करके सभी एक जगह दे रहे हैं सीरियस अब जब एक जगह दे रहे हैं तो कैन यू इमेजिन हाउ मच टेम्परेचर इज बीइंग अचीव्ड एट पेट सेंटर सिविल सिस्टम और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बता दू ठीक है तो आई थिंक सो इन चाइल्ड यू मस्ट है लेंस लेके आप धू में बैठ जाते थे जैसे आप लेंस लेके दू में बैठते थे आपने यहां से देखा होगा कि आप लेंस को सनलाइट में करते थे और नीचे रखते थे कागज एक आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको ऑब्जर्व होता था कि कागज जल गया वही यही कर रहे थे आप वॉट यू आर डूइंग यू आर कंसेंट्रेटिंग ऑल द रेडिएशन पासिंग थ्रू दट लेंस टू अगल पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ ग्ला ऑन अ पेपर and see once you are you are concentrating all the radiations to passing through lens to a single particular location immediately temperature of 100 degree centigrade is being raised so this will enough to cause burning aur aapne dekha hoga kagaj ban karke dekha hoga aapne ha na to same funda dekho jara ab yahan pe itne se collector hain ab ye kyun lagaya collector humne because ab aapko pata hai ki sun radiation solar jo hai apni position change karta rahega abhi dekh lo aap class laga rahe ho तो ईस्ट में है ऊपर आ गया मूव कर जाएगा दो बजे एक बजे इस डायरेक्शन मूव कर जाएगा सो यू नीड टू ट्रैक द सन सोलर रेडिएशन क्योंकि ये सारे जितने भी सिस्टम है सोलर एनर्जी वाले ये चलेंगे सारे आपके सोलर सिस्टम के ऊपर कि सोलर जो आपका है सोलर सन है वो उसकी रेडिएशन कैसे ट्रैक करनी है तो मैं क्या करूंगा बेटा ये लगा दिए फिर यहां पर लगा दिए कलेक्टर से वाले फिर यहां पर लगा दिए फिर यहां पर लगा दिए तो जैसे ही सनलाइट आएगा आपके ईस्ट में तो ये वाले कलेक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या करें एक्टिवेट हो जाएंगे तो जैसे सोलर में पड़ेंगी ऑल रेडिएशन आर बीइंग कंसंट्रेटेड टू दिस पाइलो सेंटर सीवर सिस्टम सो यहां से हीट ट्रैप होके हमने यूज कर ली अब ये मूव कर गया सोल सन वेन सन इज मूव अनदर सेट ऑफ कलेक्टर्स विच आर इन द लाइन ऑफ द सोलर रेडिएशन आर बींग एक्टिवेटेड एंड दीज आर फर्दर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन टू देंट्रल सीवर सिस्टम now sun moves towards west uh, another set of collectors are activated now so this means now you are harnessing the solar energy from east to west by using a center receiver system so wonderful idea okay so this is something and oh central service system mein kya laga hoga beta maine bataya tha pehle central service system you have in the whole radiations coming in now you can have a uh, high heat transfer fluids which are present wo usme continuous circulate kar raha hai usko continuous heat up kar rahe hain wahan se leke jaye ja rahe hain aur usko steam mein usko fluid ko le steam mein convert kar lenge ha na to ye cheeze hain koi discussion hum baad mein karenge iske bare mein beta okay <coughs> so ye sab cheeze jo main discuss karne wala hu aapko ये देखो दोनों आपको मैंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा दें बेटा ये देखो वो दिखाते ना पैराबोली वाला मैंने आपको अब आप देखो ये कितना बड़ा लंबा पैराबोला है बेटा ये एक अगर आप इमेजिन कर रहे हो आप सर वन पैराबोला टू पैराबोला थ्री पैराबोला फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सीज में लगे हुए हैं बेटे एंड सी देंट्रल सिविल सिस्टम सी दिस सेंट्रल सिविल सिस्टम हेयर सी देंथ अब इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे वॉटर इनलेट हो रहा है आउटलेट के टाइम पे इसका टेम्परेचर कहां तक पहुंचेगा यू कैन वेल इमेजन हंड्रेड तो बेटा माई डिफॉल्ट फिजिबल है वन फिफ्टी टू हंड्रेड की बात करो देन द सेंट्रल सिस्टम जो मैंने अभी बताया था ये देखो जो बताया मैंने आपको अभी 
ग्राउंड पे लगे हुए हैं रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे देन ये पड़े हैं और पड़े हैं इस साइड पड़े हैं ना सो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं इसमें से हम हीट निकाल रहे हैं किसी वे से निकालेंगे चाहे सीधा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें चाहे ऑयल को लगाएं चाहे मोटर फ्लूड चाहे गैस कुछ भी लेके आए चाहे कुछ भी लेके आए ठीक है सो दैट हीट इज बींग ट्रांसफर टू द फ्लूड इन हीट एक्सचेंजर सीरीज इन हीट एक्सचेंजर ओके सो वन इज पास टू हीट एक्सचेंजर What is being converted to steam? The steam is taken to the turbine, and according to the turbine, is going to run a generator. Electricity is being produced, and see this from the turbine. The condensed steam is being taken back in the cooling tower, pumped back again by maintaining the temperature. Again in the heat exchanger, heat here has to come. So, are you ready? Your done. Okay, brother. <laughs> okay, so. You can just write your questions. You have any questions? I've explained you enough in this kind of thing. Okay, so these are the certain parameters, important aspects when you talk about solar thermal collectors. Just read it once. Okay, first important parameter is the concentration ratio. Concentration ratio is nothing but it's a kilowatt per meter square. It's the intensity of solar radiations on a surface. This total and divided by The kilowatt per meter square in surface of focus of collector. This concentration ratio. So, it depends. Will you? How much design? How big will you design? Small, medium, and according to the concentration, will it be enough? That means, how many are on the surface? How many we have to collect on the surface? Okay, according to the line of focus, for the point of focus, will be different. According to the line of focus, will be different. According to the line of focus, will be different. Okay, according to the line of focus, will be different. Okay. तो डाउट है इसमें पूछ लेना बेटा तब नाउ सेकंड पैरामीटर इज अ कलेक्टर एफिशिएंसी नो अब वन बन गया डिजाइन हो गया बेटे कलेक्ट कंसंट्रेशन डिजाइन हो गई है जिस जिस तरह डिजाइन करना है लेकिन वो एक्चुअल में परफॉर्मेंस दे रहा नहीं दे रहा बेटे दैट इज ऑलवेज बीइंग कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कलेक्टर एफिशिएंसी द कलेक्टर एफिशिएंसी इज एनर्जी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट How much energy was incident? So, कितनी incident हुई? कितनी उसपे actual collector ने receive की? Okay? तो ये भी बहुत सारा depend करेगा कि आप उसकी calculations design calculations की कैसे की हैं हमने? So, सीधी सी बात है और इसमें ये भी आ जाएगा सारा बेटा कि आप parabola का angle क्या रख रहे हो? आप solar radiation को कैसे कर रहे हो? सब सब तो parameters आल्सो दिया। तो incident तो बहुत हुई। लेकिन उसमें से एक्चुअल जो ट्रांसफर जो कलेक्टर में गई वो कितनी गई क्योंकि वो काम तो वही करेंगी क्योंकि कलेक्टर पे जो आपका मेन हीट ऑब्जॉर्ब होनी है वहीं पे हीट ऑब्जॉर्ब नहीं होगी वहीं तो ओके सो अब हम मेरे ख्याल से दस मिनट पांच आठ मिनट रह गए हैं तो अब ये रह गया डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी सोटर फोर फोटोवोल्टिक रूट ठीक है जी तो मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट क्लास में करने बेटर रहेगा फर्स्ट क्लास के लिए इतना सफिशियंट है सो आई कैन स्टॉप हियर इफ यू एग्री विद मी